Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi. Gazete sahiplerinin talebini değerlendiren Başkan Aksun, gazetelerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle yılda 6 ay süreyle destekte bulunmak üzere belediye meclis kararlarının yerel gazetelerde yayınlanması kararı verildiğini açıkladı. Belediye Başkanı şeyle alakalı mı? Kerkitle maç arzını... Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'da yerel gazeteler Gündem 24, Öz Söz, Kazankaya, Taraf 24, Doğu ve Erzincan Net gazetesi sahipleri ve temsilcileriyle bir araya gelerek istişarede bulundu. Yerel gazetelerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiren temsilcilerin talebini değerlendiren Başkan Aksun, yerel gazetelere yılda 6 ay süreyle destekte bulunmak üzere belediye meclis kararlarının yerel gazetelerde yayınlanması kararı verildiğini açıkladı. Türkiye genelinde belediye meclis kararlarının bazı şehirlerin yerel gazetelerinde verilmeye başlandığını belirten temsilciler, Erzincan'da da bu konuda destekte bulunmasına yönelik talepte bulundu. Erzincan'da yerel gazetelerde çalışan basın emekçilerinin istihdam edildiğini belirten temsilciler, belediye bütçesine göre yardımda bulunabileceklerini belirtti. Bunun üzerine konuşan Başkan Aksun, basın ve belediye olarak aynı pencereden bakınca sorunların aynı olduğunu, istihdama yönelik hem basın hem de belediye bünyesinde birçok harcama yapıldığını ve yerel gazeteler yönelik ekonomik iyileştirmeye gidilebileceğini belirtti. Buna göre yerel gazetelere yılda 6 ay süreyle belediye meclisinde alınacak kararlar yayınlanmak suretiyle destekte bulunacak. Bunu teslim edeceğim. Gerisi milletin takdiri. Seni seçen de milletti. Götüren de millet olacak. Getiren de millet olacak. Yani bu konuda çok kaygılı olmanın bir anlamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelerin su ücretlerinde indirim yapması yönündeki talimatları doğrultusunda Erzincan Belediyesi tarafından su ücret tarifesinde %7 oranında KDV indirimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelerin su ücretlerinde indirim yapması yönündeki talimatları doğrultusunda Erzincan Belediyesi tarafından su ücret tarifesinde %7 oranında KDV indirimi yapıldı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun il genelinde su ücretlerine uygulanan indirim hakkında bilgi verdi. Aksun alınan kararın hayırlı olması dileklerinde bulundu. Malum ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik şartlar herkes tarafından bilinmekte. Gitgide ağırlaşan bu bütçe ağırlığı, ekonomik sıkıntılar belediye meclisinde düşünülmüş. Su faturalarında KDV'yi yüzde biri ve e, mevcut fiyatlarında %7 indirimi meclis kararımızla yapılmış bulunmaktadır. Herkesin faturasına bu indirimler mutlaka yansıtılıyor olacak. Bu ağır ekonomik şartlardan halkımızın refah payını düşürmeden çıkabilmesi için elimizden gelen tüm katkıları sunmaya çalışıyoruz. Su faturalarında olduğu gibi insanların hayatını kolaylaştıracak birçok önlemi de almaya çalışmaktayız. Saygılar sunuyorum. Erzincan Erzurum Karayolu Tercan ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Erzincan Erzurum Karayolu Tercan ilçesi yakınlarında İran plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere çarparak duran tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akaryakıta ardı ardına yapılan zamlardan şehir içi toplu taşıma ücretleri de nasibini aldı. Yeni yapılan düzenlemeye göre şehir içi ulaşımda can kart 4 lira 75 kuruş, nakit ücret ise 5 lira 50 kuruş oldu. 
Akaryakıta ardı ardına yapılan zamlardan şehir içi toplu taşıma ücretleri de nasibini aldı. Yeni yapılan düzenlemeye göre şehir içi ulaşında can kart 4 lira 75 kuruş, nakit ücret ise 5 lira 50 kuruş oldu. Öğrenci ise can kart 3 lira 75 kuruş, nakit 4 lira 50 kuruş oldu. Son zamanlarda akaryakıta gelen günlük zamlar toplu taşıma ücretlerini de olumsuz etkiledi. Kent içi toplu taşıma kooperatif başkanı Mehmet Albayrak mazot fiyatlarına gelen zamlar ardından şehir içi toplu taşıma ücretlerine de zam yapılması kararı alındığını belirterek zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. 2021 yılının Ocak ayının 7'sinde biz zamlı tarifeye yeni yılın tarifesine başladık. Akaryakıt o zaman 11 lira 50 kuruş iken şu anda Mart ayına geldiğimizde akaryakıtın 17 lira gibi %70, %75 gibi oranda arttığını görüyoruz. 9 Mart Çarşamba günü belediye meclisinden, Erciyan Belediye Meclisi'nden tarife kararı çıktı. Akaryakıt 17 liraydı. Tarifenin alınması, valilik onayı vesaire prosedürü tamamlanacağı kadar şu an bugünkü fiyat, akaryakıt fiyatı 23 lira. Aldığımız zam da çok derdimize derman olmadı açıkçası. Tabi şimdi burada Erzincan halkının ya da hizmet alanların e, zamlı tarifeye geçilmesinde çok e, şey sıcak böyle empatiyle bakmalarını e, temenni ediyorum. Türkiye'nin gerçekleri belli. Biz akaryakıta gelen zamı diğer ve gider kalemlerini de aynı şekilde bunu ücretlere yansıtmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ama şu noktaya geldiğimizde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bunu bir mücbir sebep olarak insanların algılamalarını rica ediyorum, istirham ediyorum. Ee, bundan sonrası ne olacak? İnan ki biz bilmiyoruz. Yani nasıl yapacağız? Bu artışla bugün akşam yine 2 lira 35 kuruş daha zam gelecek akaryakıtta. Ee, akaryakıt gideri bizim işletmeye çok büyük bir maliyet. Günlük yaklaşık 5 bin liteye yakın bir sarfiyatımız var akaryakıtla ilgili. Yani bu 2 lira geldiği zaman günlük 10 lira, ayda 300 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Ee, çok zor durumdayız, sıkıntıdayız. Aslında sektörel manada bunun yerel veya genel idarenin, hükümetin, devletimizin bununla alakalı bir tedbir alması gerekir. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Sadece Erzincan yerelinde değildir bu sıkıntı. Bizim sektörün, toplaşma sektörünün Türkiye genelinde çok büyük sıkıntıları var. Maliyetlerin artması, sonra e, ücretsiz taşıma kanuna tabi vatandaşlarımızın ücretsiz taşıması. Erzincan'da şu anda nüfusun yüzde otuz gibi bir kısmını biz ücretsiz taşıyoruz. E, bakanlık, Aile Sosyal Politikalı Bakanlığı bununla ilgili bize bir geri desteği ödemesi veriyor ama çok cüzi kalıyor ödeme. 2018 yılından beri hiç bu ödemede bir artış yapmadı. Zaten düşük. Yani taşıdığımız bedelin yüzde sekiz, yüzde dokuzunu ancak ödüyor. Dolayısıyla bunu bizi zora sokuyor. Bununla ilgili acilen tedbir alınması lazım. Yani bu bir hizmet sektörü. Artık durma noktasına geldiği zaman insanlar burada mağduriyet yaşayacak. Burada e, sektörde çalışan insanlar maaşetlinin nafakasını buradan temin ediyor. Böyle bir sıkıntı olacak. E, dolayısıyla e, acilen bir tedbir alınması lazım diyorum. Öğrenci Tarifemiz şu anda 3.75'e çıkardık. Yani burada mazota %55 gibi bir akaryakıta zam gelmiş şeyden. 7 Ocak'tan 9 Mart'a kadar olan kısımda. Biz onu yansıtalım. %22 gibi bir şey artış yap, yapabildik, yaptık. Daha fazlasını yapamıyoruz. Bu Erzincan'daki gelir düzeyini, insanların gelir düzeyini de biliyoruz. Ee, fazla yapamadık. Ee, tam da da 1 lira gibi 4,5 liradan 5,5 lira oldu nakiti. Ee, ama şeyde 4,75'e de can kart kullanırlarsa o şekilde biraz daha iktisatlı can kart almalarını tavsiye ediyoruz insanlara. Yani direkt nakit olarak görmemelerini tavsiye ediyoruz. Kart kullanımı hem aktarmalardan istifade ederler hem ücret öderken biraz daha iktisadı var. Dolayısıyla kart kullanımı önemsiyoruz. Özellikle almalarını rica ediyoruz. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 140. Yönetim Kurulu toplantısı Bayburt Valisi Cüneyt Epçin Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Erzincan'da yapıldı. 
toplantıda bölgedeki yatırımlar ele alındı. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kudaka 140. Yönetim Kurulu toplantısı Bayburt Valisi Cüneyt Epçin Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Erzincan'da yapıldı. Ajansın mevcut çalışmaları ve 2021 yılında yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kudaka Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kudaka Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı açılışında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Kudaka tarafından valiliklere, belediyelere, özel idarelere, kamu kurumlarına ve özel sektör şirketlerine önemli katkılar sunulduğunu belirtti. Yürütülen çalışmalar ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından bölgede özel sektörün desteklenmesine yönelik çalışma yapılması ve 2022 yılı fizibilite desteği programı kapsamında sunulan projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayan polisleri konu alan bir video yayınladı. Videoda halkın can ve mal güvenliği için fedakarca görev yapan bayan polisler konu edildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayan polisleri konu alan bir video yayınladı. Videoda gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kadın polislerimiz başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler organize sanayi bölgesinde çalışan işçi kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler ayrıca çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil ve broşür dağıttı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler komutanlık sorumluluk alanında bulunan organize sanayi bölgesinde çalışan işçi kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler ayrıca kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil ve broşür takdim etti. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifi üretim yeri ve Çelik Tencere Fabrikası'nda bulunan kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın destek hattı KADES hakkında bilgilendirme faaliyeti faaliyeti yapılarak karanfil ve broşür dağıtıldı. Erzincan'da kış fotoğraf maratonunda birincilik ödülü kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Elif Öz, rektör Profesör Doktor Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Öz, birinciliğe layık görülen fotoğrafını rektör Levent'e hediye etti. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Erzincan'da kış fotoğraf maratonunda objektifinden yansıyan kare ile birincilik ödülüne layık görülen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Ana Bilim Dalı 3. Sınıf Öğrencisi Elif Öz, Rektör Profesör Doktor Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mücahit Kaan ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selma Taşkesen de yer aldı. Rektör Levent, Erzincan kentinin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu'nda öğrencimizin çalışmasının birinci olması bizi gururlandırdı diyerek Elif Öze başarısından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Rektör Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Öz'e hediye takdiminde bulunarak başarılarının devamını diledi. Öğrenci Öz birinciliğe layık görülen fotoğrafını Rektör Levent'e hediye etti. Refahiye Belediyesi su ücretlerinde indirime gitti. Cumhurbaşkanlığı resmi kararı doğrultusunda su tüketim faturalarında KDV oranı %8'den %1'e indirilmesinin ardından Refahiye Belediyesi de bu oranı %1 olarak uygulamaya başladı ve su tüketim ücretlerinde %3 oranında ilave indirime gidildiği belirtildi.
Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak sahnelenen Dokunma Bana isimli tiyatro gösterisi büyük beğeni kazandı. Yoğun ilgi gören oyun 10 Mart Perşembe günü tekrar sahnelenecek. Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak sahnelenen Dokunma Bana isimli tiyatro gösterisi Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro salonunda seyircilerle buluştu. Tarafından, öz babası tarafından. Evet evet yanlış duymadım. Bir baba kızına... Hatta konusu geçmişken birkaç istatistik göstermek istiyorum. Cezai yaptırımların ağırlaştırılmaması yıldan yıldası çocuk. Ve bir kadını katlederseniz eğer hem bir anneyi hem de bir çocuğu katletmiş olursunuz. Kadına şiddet, aile içi karmaşa, kadınlara yönelik medyaya yansıyan vakalar, kadına verilmesi gereken değer ve bunun gibi birçok konuda günün anlam ve önemine mesaj veren oyun Eser Tan yönetiminde 10 oyuncu tarafından sahnelendi. Böyle bir e, kıyafet falan getirseydik aşkım terli terli böyle çıkılır mı? Omuzu müze etmek için. Sağ evet hocam. Altına. Evet. Süper. Çok güzelsiniz. Tamam. Çok iyi. Tam tersini yapalım şimdi. Tamam. Süper. Rüzgar Bey kolumuzu kırmayalım. Ha, pardon hocam. Çok iyi. Süpersiniz. Tam 3 ay. 4 gün sonra evlenecektik. Çok mutluydum. Erzincan Kültür ve Turizm Müdürlüğü EKM Tiyatro ekibi tarafından tek perdelik dram olarak sahne alan tiyatro etkinliği artı 15 yaş grubuna hitaben yapıldı. Ücretsiz olarak sahnelenen oyuna izleyicilerin yoğun ilgisi vardı. Zaten hiç çocuk olmamış mı ki? <gülüyor> Eser Tan'ın yazıp yönettiği Dokunma Bana isimli tiyatro oyunu Eylem Gencer, Eser Tan, Yağmur Uğur, Nisa Turaç, Tuğba Alaca, Mehmet Şirin Meşe, Sılanur Minnetoğlu, Hüseyin Eraslan, Hazal Ceren Direk ve Furkan Güner isimli yerel sanatçılar tarafından sahnelendi. Oyun yoğun ilgi üzerine 10 Mart Perşembe günü saat 19'da tekrar sahnelenecek. Ben, ben Kokunu sevdim, bakışını sevdim. Ben en önemli seni sen olduğunu için sevdim. Evet, tamam başlıyoruz. Evet. evet. Tamam. Ee... Aa, hayır. <gülüyor> Hadi ama. Tamam, dur. Başlıyoruz. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 2-6, Erzurum 1-4, Sivas 4-8, Gümüşhane 6-11, Bayburt 3-8, Giresun 4-5, Elazığ 6-12, Tunceli 4-10, Bingöl 5-11, Malatya 6-11, Yozgat 3-3, Amasya 2-4, Kars 0-7, Van 3-7, Ağrı 1-4 derece. Dolar 14.08, Euro 15.65, gram altın 872 lira, tam altın 5613 lira, yarım altın 2806 lira, çeyrek altın ise 1403 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.